。哎，谁说不走啊？你想找死吗？哎呦，哥，哎，别打别打，哎哎哎，走了。地方，不是你让我穿这一身去哪儿啊？等我一会儿。哎，你干嘛去？别把我一个人扔这儿。区长，是梅婷死了。真的。嗯。痛快。哎，飞车，这什么东西啊？衣服啊，打开看看。他晚上的，你上哪儿买的呀？还有我人非常搞不定的东西啊！一会儿赶紧换上啊！不是，你要带我去哪儿啊？到了地方你就知道了。喂，我可说好了，别地儿我可不去。吃碗馄饨倒是可以。哼，瞧你那点出息！坐好了。
得今晚这么高兴，一定是有什么好事吧？来听满优小姐唱歌，当然高兴了。<笑>那我想冒昧问一下，任大哥是做什么生意的？做什么生意啊？什么生意来钱快，我就做什么生意。<笑>那任大哥可要带着我发财呀、啊！嗯。<笑>哥发财了，你自然就发财了。不过，来钱快的生意我可不敢做。我身下还有好几个弟弟妹妹需要我养活，如果我有什么三长两短，他们就没法活了。哦，那你父母呢？不妨跟我说一下。我老家在东北，他们，他们都让日本人给。没有，以后你有任何事儿，都可以来找我。任大哥，以后，以后你就别来捧我的场子了。我就是个小歌女，不值当的。没有，你说什么呢？我喜欢你的歌，也喜欢你这个人。不瞒大哥，我做歌女就是为了挣钱，卖笑陪客人喝酒，什么下贱做什么，别脏了大哥。满优，既然你叫我一声大哥，以后你有什么事情找我，我一定给你办到。嗯，大哥把我当人，我就更不能连累大哥了。听江畔说，昨天晚上回来的很晚了。啊，是啊，赶了篇稿子，回来见你睡了，就没叫你。江畔起来了，出去买早点了。哥，我回来了，咱们吃饭吧。<笑>辛苦你了。是啊，你这么忙，还天天给我们买早点。<笑>啊、怎么了，嫂子、啊？怎么了？他又踢我了。哎呀，你看，哎，这小家伙啊。这么有力气，将来一定是个顶天立地的栋梁之才。我倒希望这小子能像你一样以笔为刀，那多好啊！那就像他爸爸的脑子，有他姑姑的本事。<笑>我给你们准备早饭吧。那我去，嫂子。哎，不用，你们先谈事儿啊。哎呀，如果啊，我没有近视，没有身体不好，我真想投笔从戎。哥，我跟你说吧，有的时候比比枪更有杀伤力。这一颗子弹只能杀一个敌人，可是，一篇文章却能唤醒多少人去拿枪杀敌呀、啊？你想想，长征的时候，我们牺牲了多少同志？毛主席不是说了吗？长征是什么？长征就是我们的宣传队，就是我们的播种机。那是用无数战士的生命和鲜血写下的奇迹。总之，现在呢？各方的势力都不太好。中央根据各方的情况分析，说日本正在密谋发动全面战争。这段时间，各方势力一个细微的举动，都可能是大事情发生的预兆。你看这里，昨天晚上，大清泉浴池发生了一起血案。来，哦，早点好。说迟没听，便杀死了。这么大的事儿，我们报社怎么漏掉了？这消息啊，不一定可靠。一会儿我出去，去落实一下。
不管怎么说，这是个好消息。你说，这会不会是你说的那个人干的？十有八九，我觉得是他。既然你跟他这么有缘，你怎么不说服他加入行动小组？我也想啊，可我不是一直不认识他吗？你都叨了好几天了，这个人来无影去无踪的，怎么才能成为我们的同志呢？希望以后能遇到他吧。哎，不过哥，我有一种预感，我觉得将来一旦让我认识他，他就会成为我们的人。你就这么有自信？不是我自信，是我对我们的信仰自信。我这心里的鬼。哼，又来这招。哥，你能不能有一点情调啊？哎呀，都多大的人了，还玩小孩的把戏。哥，今天是周末，你不打算带我去外滩玩玩？下周吧，下周。不行，就今天。每次你总说下周下周，你打算把我拖成老太太，你再带我去啊？哎，那倒不能。以后啊，自然有人要抢着带你去玩。谁呀、啊？谁呀、啊？那个让你上花轿的人。你这是干嘛呀？怎么了？我自己的妹妹，我不能搂一下吗？这辈子，我才不上别人的花轿呢。妹子，我今天真的是有正经事儿，别再骗去。又要杀人啊？一个女孩子家，开口闭口就说杀人，你不怕以后没人娶你啊？杀人的人敢娶我？高大哥也杀人的，你觉得他怎么样？高大哥是我们的大哥，你真正的大哥是我。不过我觉得，高大哥可以考虑一下。你去哪儿啊？收银子去。嗯，还挺沉的呢。就给他啦。人要言而有信呐。一个活儿收两份钱，还真是便宜了他。其实啊，赚便宜的还是我们。迟梅亭一死，老头子是龙颜大悦，不但中奖了我们，还给我们记了功，可以说。我们没冒什么风险，就做到了名利双收。嗯，好像也是这个道理。喂，我是戴雨农，给我找一下周区长。戴处长，啊，区长在，您稍等。处长，是我。我聪明一世，却被你周世能给喂了一个大大的苍蝇。处长，我。我不太明白您的意思。迟梅亭根本就没有死，死的是他的替身。这不可能啊！我分明看到他们把迟梅亭从浴池里抬了出来，像死狗一样。我的眼睛不会骗自己的。你看的没错，那确实是死人，只不过那个死人是迟梅亭的替身。替身？就是啊，这个混蛋！哈哈，让任先生久等了，出了点事儿，耽搁了，不好意思啊。来，坐。怎么样？要不要再换一杯？不用了，人已经死了，付钱吧。任先生有点心急了吧？干净利索是我一贯的原则。我也喜欢痛快，痛快不痛快，就要看你的表现了。好，那我就痛快说了，钱我不能给你。怎么？想反悔，不存在反悔不反悔的问题，因为
，迟梅亭没有死。姓周的，我任妃长行走江湖这么多年，还没有人敢赖我的账。我给你十秒钟，不然让你脑袋搬家。十、九、八、七、六，不用数了。五，迟梅亭没死。我是不会把钱给你的。二，一，任飞长，你动手试试。看来你想让我死在牡丹花下，到阴间做个风流鬼。不过我告诉你，你杀不了我。哼，那你就试试看。阿美，把枪放下。我说过，我做不了风流鬼。任飞长，我周史能，大小也是上海特区的区长，吹过的风，踏过的浪，只比你多，不会比你少。你想杀我可以，但你得掂量掂量，这么做的后果。别跟我废话，给不给钱？嗯，钱，我肯定是要给的。但是必须在杀了迟梅亭之后，我可以再给你加两根金条。人死之后，一起送。哟，天英哥，我说你最近身手不错呢，原来在家偷着练呢啊！你多学着点我，多把时间放在家里边，别老去那些灯红酒绿的地方。哎，我去那种地方是为了交朋友，在道上混，没朋友怎么行啊？你那叫交朋友啊？人和人之间应该用情来交心的。在我看来，那些都是虚的。现在。都是利益，没有利益，谁把你当朋友啊？人字两笔，一撇是情，一捺是义，这没了情义，这人就塌了。什么意思？啊？你说我不是人呗？啊？你是我兄弟，你要不是人，那我是什么呀？<笑>怎么这时候找我，请我吃清宫饭？哎，别提了，迟梅亭没死。阿美，嗯，把上海所有的弟兄们都撒下去，一定要找到迟梅亭的住处。区长，这个迟梅亭现在就是住在保险箱里都觉得危险，更何况上海这么大，我们就是掘地三尺也未必能找得到他呀。三尺不够，就六尺。无论如何，也要把他给我挖出来。那我现在再去多安排几处眼线。嗯，等等，还有个办法，盯死日本人，让日本人领着我们去。这倒是个好办法。注意，一定不要惊了领到的人。是，去吧。一个替身弄那么大排场，这日本人也学会偷梁换柱了。也怪我们，一心认定去洗澡的人就是直媒体，倒忽略了真假。哎，对了，这个消息到底是谁告诉你的？道上的朋友跟我说的，这个你不用怀疑，他们是出钱的人，不可能给我个假情报。我不是怀疑他们。咱们这次一失败，以后的刺杀就更难了。就算是迟梅亭跑到天上，咱们也得把他揪下来。咱不能坏了道上的规矩。
。陈先生，都说人是铁，饭是钢，虽然不可口，但也得按时吃饭。我曾经想过为池先生您找个会做点心的中国厨子，但是考虑到池先生您住不了几日，而且我又担心会有什么意外出现，实在是抱歉。抱歉倒不必，我来上海多日，住处换了很多，鬼门关也转了几趟，可到现在为止。我连你们特使的影子都没有看到，难不成他真的要等我被刺死了才肯现身吗？池先生，特使在东京参加内阁的重要会议，他特意来电嘱托我，让我代他向您表达歉意。他说他会把东京最好的消息带给池先生。哦，开会。那我告诉你，开会就是扯皮。开会能扯出个什么好皮来？我在官场军界多年，开会我看得太明白了。会上的议题才是真正的主张，所以告诉你们特使，听听议题也就罢了，不必听开会扯皮的结果，因为议题和结果大同小异。池先生的见解果然是独到。但特使如果不开会听扯皮，可能下次开会连听的资格都没有了。原来你们日本人和中国人一样，开会讲话都得鼓掌捧场。如果不鼓掌不捧场，就不是自己人；不是自己人，那就是立场有问题，那就得换人。池先生说的严重了，严重吗？都一样消息确切吗？绝对确切。得到密报之后，我亲自去勘察了一番。天要帮我，这一回，赤眉亭是离死不远了。我观察了一下地形，那里有很多明岗暗哨，并不容易下手。那就是人非常的事情了。请。来，请徐先生留步。嗨，秋山先生鞍前马后的，我还不得送你到门口啊？徐先生只要不露面，那些刺客就拿你没有任何办法。你是不是想告诉我，不要再找大清泉那样的麻烦吧？秋山先生，怎么样？头饰已经流出来了，里面外面都是我们的人。进去洗澡的都是什么人？老板说，有些生面孔来了，是什么人他也拿不准。哎，澡堂子又不是咱家开的，难免会有陌生人嘛。这一次我们把阵势铺得大一些，就是为了引那些刺客前来送死。池先生，你今晚洗澡的地方，我们还是另外找一个吧。大森。石先生，中国有句老话叫做“小心使得万年船”。现在您的性命可是比谁都金贵。那我告诉你，我迟没停枪林弹雨大半辈子，子弹长眼，不往我身上钻。不过，还是小心些为好。石先生，如果还有别的需要，尽管吩咐。最大的需要，就是能够早日见到你们特使。我一定代为转达。告辞
。将军，你天天吃日本料理，家乡菜什么味儿我们都忘了。他刚才问有什么需要，你怎么不跟他提提呢？我堂堂的党国将领，和他掰扯一顿饭，有失体面。这栋楼四周没有一个死角，看来我们只能硬闯了。天还没黑透，就把窗帘给拉上了。看来他是怕被狙击。看到没？顶层的四个角架了集体机枪，轮班看守。那怎么办？吃好啊！啊，谢谢谢谢，胖啊，小心。老板，今天生意不错。哎呀，都是几位爷给面子，隔三差五就来捧捧场，要不然这日子就难过了。那还得你这云吞做得好，回头客才多。还是这位爷会说话，你慢用啊。老板，今天的云吞特别鲜。哎呀，谢谢谢谢。来，哥吃。想什么呢？啊，有了，天英哥，你把鸡蛋放碗里，加水干嘛？哼，再放菜叶子什么意思啊？如果把鸡蛋换成炸弹，如果这碗里面有面，哦，你是想让石梅婷自己吃面，引爆这个炸弹？我只要把炸弹引线穿在面上，只要他一挑，这碗面就爆炸了。太绝了，这招太绝了。但是，咱们人都进不去，你确定这碗面进得去吗？坐下说。正因为咱们人进不去，所以我才要给他弄出这么一碗吃的。你刚才在馄饨铺和摊主的几句话给了我启发，这每个人都有一个记忆里的味道。池梅婷也不例外，池梅婷她是云南人，她对过桥米线一定有亲戚，所以我们就把这碗面换成过桥米线，我们再把这碗面放在他鼻子底下，我们就不信他不吃。高，实在是高。看来今晚的馄饨咱们真没白吃。以前我们都是硬杀，现在换个花样。现在的问题，咱们怎么能弄到炸弹？这个我在行啊，交给我了。好，那咱们好好筹划筹划细节，想想怎么把这碗过桥米线给做出来。好。嘿，米线挑子。这人非常，可真有心机啊！看来他是想在池梅亭的吃食上大主意了。你不是说他头脑简单，就长了一根筋吗？难道是我看走了眼，还是在他的背后还另有高人？那怎么办？他要的东西我们还准备吗？哎呀，我还真想不出他会拿着这些东西怎么办。那就不管他了吗？不，满足他。我倒想看看，他这回能唱一出什么好戏出来。哎，米线嘞，正宗的玉溪小锅米线。进来。池将军，该吃早饭了。这怎么行啊？昨晚您就对付了两口，早晨还是吃点吧。唉，没胃口
，米线，云南的过桥米线，米线嘞，大声喊出来，米线喽。云南的过桥米线，正宗的玉溪小锅米线。来，老板，蒙自的过桥米。哦，哎，来，您这边请。好嘞，好嘞，来看看，你给我来一碗，要碗粥吗？哎，我也来一碗，老板。都给我来点，我来大碗的。不是我挑食，粗茶淡饭惯了，不爱吃东洋鬼子的什么破料理。说的也是。我们想上饭店吃点儿，这个秋山和夫还不让。好嘞，您稍等啊，我们的米线非常正宗，保证你吃了一次还想吃第二次。好嘞，您的好嘞，哎好，慢用啊，哎，慢走啊，哎哎，老板，两碗米线。对着那边那栋楼，使劲喊！哎，米线，玉溪的小锅米线，蒙自的过桥米线将军，外面好像在吆喝米线呢。米线，玉溪的小锅米线喽，蒙自的过桥米线。哟，还真是卖米线的，真是说什么来什么。一听这地道的吆喝声，我的口水都要流下来了，是吗？行，您在这稍等一下，我现在就去给您买一大碗。去去去去去！米下喽！产帽要上钩了，刚才窗帘动了。好。嗯嗯嗯，干什么？我去给池将军买碗米线。不行。你说不行没用，池将军说了才有用。秋山大佐有命令，池先生不能出去吃饭。你怎么还不出来？撤吧，待久了他们会起疑心。不，那不白准备了。再找机会。走。谁说不行？谁说不行？池先生，你要吃什么东西可以让厨师做呀？厨师。就你们那个厨师做的东西，要是能吃，我还惦记小摊上的东西吗？去吧去吧，让开！哎，不知道还要等多久啊！自己带着碗，哎，卖米线的别走，等等。我说你们怎么做生意的？这有钱上门了，你们都不挣啊？嘿嘿，住这种地方的人哪有吃米线的？少废话，快给我来一大碗。哎，好好，这位爷，我这米线绝对的地道。这米线地不地道？我家主人一口就吃出来了。我告诉你啊，把料给我放足了。哎，您放心吧，您瞧好吧。哎，老板，刚才少找我钱，你知道吗？啊！哎呦，有话好好说啊！干嘛呢？干嘛呢？你刚才少找我的钱，你知不知道？少找我的钱！你刚才少找我的钱！话好好说，干嘛动手？跟你没关系！把钱还给我！我跟你说，把钱还给我！他少你钱，你找我钱就好了嘛！干嘛动手？这样做生意，你好好好说啊！有没有诚信？和气生财，和气生财啊！赶紧还钱！哎，这位爷，您别生气啊！和气生财，还我钱！有话好好说啊！给我钱！知道我谁吗？我管你是谁，别在这儿烦，把钱还给我！再给我说一遍是谁？爷，我把钱还给你不行吗？啊啊，有枪啊！对不起，爷，您别，我把钱还给你还不行吗？好了，对不起，对不起，您请。敢跟我耍横？小二，好了没有？好了。加上汤，这碗米线就行了。足料的过桥米线
，这个就不用了吧？明天再来一起算。谢谢老板啊。你慢走啊。等等。怎么料还不够啊？爷，这得趁热吃啊，凉了它就……你喝一口。老板，这不合适啊。喝一口。我来吧，老板，我来。好了。嗯。等一下。怎么，这个也要检查？来来来，看仔细啊。我可告诉你们，这里面盛的可是炸弹！砰！将军，将军，将军，将军，你先来了。哎呀，一进屋就闻到这个香味儿了。哎呀，这小日本的疑心还挺重，出来进去的都要检查。那倒没错，小心驶的万年船嘛。呵呵呵，哎呀呀，是这个味儿，是这个味儿，是吧？我让他们明天还过来。哎，那倒不必，喂一点吃的，没必要惹恼了秋山和夫。他是个笑面虎是吧？你看，就拿一个碗出来，有资格吃的也就只有他。再说，如果不是赤眉亭的话，也不会让我先喝一口汤，对吧？对。这回是赤眉亭自己找死的，馋死的。对，馋死的。<笑>特使先生，你的架子可是太大了。怎么还没动静？会不会有什么意外？为表诚意，我就再等候特使先生一天。今天晚上如果见不到特使的话，迟某就只能抱歉了。这一回，能确定人死了吗？这个，大家都听到了爆炸声，应该是死了吧？我不要分析，我要事实。按任非常的说法，赤眉亭的属下把埋着炸药的、装着米线的大碗端回去以后，没多久就爆炸了，应该是万无一失的。但愿吧，这个主意啊。实在是高明。迟梅亭是云南人，喜欢吃口米线是正常的。人不进，米线进。任非常，这一招是妙计呀、啊！看来，任非常不仅刀快，而且脑子也转得快。这确实出人意料。嗯，这一回，迟梅亭算是死定了。除非上天不肯收他。不过，在区长刚才一说，我也担心有什么外衣
。周大区长，听到爆炸声了吗？你要杀的人已经化作青烟了。我当然听到了，老弟，真是英明神武啊！竟然想出了这么一条妙计，就连我这个行家，都得为你击掌称赞呐、啊。风筝话不必说了，我要的是银子。我喜欢听银子的声音，老弟有点心急了。我现在听到的只是爆炸声，但是却没有看到迟梅亭的脑袋，所以……什么？你大局长想赖账？我告诉你，我能杀了迟梅亭，我也能取下你的脑袋。我当然相信你的本事了，只是你得给我。证实的时间，一旦证实，我周世能绝对会兑现诺言。哼，你要是坏了规矩，下一个化作青烟的就是你了。嗯、一次次刺杀，可是到现在为止，你们连刺客的影子都没有发现过，能不让我寒心吗？啊，池先生。我以性命担保，绝对不会再有下一次了。刺客难道能听你的话，如你的愿？池先生，为了你的安全考虑，还是请你一驾他处。上海，我只待今天一天。今天晚上我要和你们的特使会谈，然后离开上海。你去给我订明天早上的机票。池先生，是不是有些心急了？哼，再不急，我这条命。就交代在上海了，又没死。炸死的是迟梅亭的随从，这个迟梅亭真是明英，难道我们就杀不了他了吗？我还真就不信这个邪了。就是他被菩萨揽在怀里，我都要把他抢出来杀了。他不死。我周世能，在南京的颜面何在？区长，你看我们三番两次失手，不如我们换一拨人去如何？再或者，我们来个里应外合，双管齐下。我是周世能。就照你说的去做吧。发生什么事情了？我们在机场的特勤来报，秋山和夫刚刚订了一张去日本的机票。他想溜？嗯，可以肯定的是，在开溜之前，赤梅亭肯定是要和日本方面达成某种协议。啊，阿美啊，马上启动。我们在上海的所有眼线，务必打探出赤梅亭和日本人会谈的地址。另外，让行动组的人随时准备好。今天必须把赤梅亭的狗命留在上海。是。什么？还活着？炸死的是他的随从。你能确定？千真万确。赤梅亭的命还真够硬的。越是硬，咱们这个人越要杀，因为只有杀了这样的人，咱们才能在上海滩扬名立万。非常，我们杀他不是为了扬名立万，那是为什么？为了让中国人过得更好啊！哼<笑>，你笑什么呀？哥，你还真敢说啊？你不怕说破天去啊？我说的是真的。现在的中国已经国将不国，我们有这么一身本领。应该为国家效力的。国家在哪里？在哪里？看不见，摸不着。我为他效力，我能得到什么好处啊？可可，我们是中国的一份子呀。是。蒋介石叫喊着要效力国家，那是因为他怕国家没了，他没人可管了。那些当官的喊着要为国家效力，那是因为他们怕国家没了，他们没地方捞钱。唉。我现在是找不到一丁点理由为这个国家效力
至少，我们要给自己定一个规矩：什么人该杀，什么人不该杀，行吗？这样的规矩我还是有的，因为我的蝴蝶刀向来只认钱。也许以后你会明白。行了，咱们不说这个了，咱们现在想想，怎么刺杀赤眉亭。我打听到消息了，这个赤眉亭。今天晚上会和日本特使密谈，地点就在国际饭店。我觉得咱们不如混进国际饭店，见机行事。国际饭店，那里防卫一定很严密，这一点我以前领教过。那里不是一个下手的好地方。如果我们再失手的话，再想刺杀池梅亭，恐怕没有机会了。那怎么办？池梅亭住在什么地方？老地方。老地方。对，但是那个地方已经没有机会了，有日本人重兵把守。你倒是说话呀！咱们还在老地方杀他，不行，去了那儿只能是有去无回。要么堵在家门口，要么国际饭店，你选一个。国际饭店，也行。我们去两个地方堵住他，这样双保险。记住，我尽量堵住他，一旦堵不住，你见机行事，不要乱干。国际饭店，我有内应在里面，只是你这边，如果没有机会，千万别动手。我知道，那我先走了。嗯。嗯。区长，人都安插进去了吗？嗯。您这是？去国际饭店。饭店那边我已经安排妥当，您还是在这里运筹帷幄吧。最后一次机会了，我还能在这里坐得住吗？走吧。好大哥，你不该再来找我了。没有，我正好经过附近，我就过来看看你。那你看到我了，就回去吧。满游，我喜欢你，我是真心喜欢你，你不要拒绝我。我跟你说过，我不是个好女人。别耽误你。你是什么样的人，我心里很清楚。你在我心里就是好女人。那是你不了解我。我爱钱，我要挣钱。为了钱，我什么事情都可以做，因为我家里还有几个弟弟妹妹要我养。我可以帮你养。来这里的人说话，我从来不相信。满优，我跟他们都不一样。我是真的喜欢你。从见你的第一面开始，我就放不下你了。我知道，你不是要钱吗？你以后的负担我来分担。这些钱你拿着。任大哥，你别这样。拿着。你是我的救命恩人，你这样我心里会不安的。你先拿着。过了今天晚上，我还会有钱的。这些钱你寄给家里。我先走了。来吧，走啊，跳舞去。任大哥，好吧，那你慢走啊。现在来，现在慢走啊。满优，人也怎么走了呢？他说晚上有大钱挣，就着急走了。不过能像任大哥他这样有钱不忘给女人花的男人不多了。
。这黑灯瞎火的，能赚到什么大钱啊？什么来钱快，他就干什么。好啊，嗯，来走，行行，走进去吧。わかりました。すぐに手配します。饭店都检查过了吗？请带走放心，每一个角落都仔细查过了，没有问题。这么肯定？大总，您发现了什么？气味不太对啊。大总，您刚才说的气味是？楼下服务生的眼神不太对劲呢、啊。酒店里的人，我已经让经理认可了，应该不会吧？也许是我今晚多疑了吧。邻人姨父大概说的就是我。不过如果真是冤家来了，梦中捉鳖也不错。嗯，一会儿该去接陈梅婷了，送走这尊佛就踏实了。嗯。人都安排好了。今天晚上大意不得，请大总放心，我布置的可是天罗地网。蛇已经传来了消息，这个消息是不是与迟梅婷有关，我还拿捏不准。但是宁信有，不信无。一点风吹草动都不可忽视。嘿，先生，先生请。好，都已经安排好了。嗯，挺香的。人非常来了。汤点，带走，周世能来了。果然是他，他一出现，说明上海的军警特都出动了。蛇的情报是准确的，今晚大鱼小鱼一网打尽。那原定的计划取消，不过这出戏还是要继续唱下去。我们也好借此给他们点教训。我明白。我马上去安排。记住，现在的上海还不是我们的，国际饭店住的又有其他国家的客人，所以这次一定要师出有名。大总，您的意思是？让他们先开枪。如果他们不开枪呢？你好好想想，迟梅婷要来，他们能不开枪吗？只要枪声一响，那些子弹会长眼睛吗？明白了吗？我明白。
请问一下，洗手间是在那边吗？要不要跟去？不用，他们应该是去接迟梅婷了，一会儿就应该回来。是。石先生真沉得住气，我们走吧。我不急，赶飞机还早。池先生开玩笑了，在国际饭店的物谈确实取消了。哼！看来你们跟老蒋一样出尔反尔了。那我告诉你，物谈可以取消，明天早上的班机不能取消。池先生冷静，我的意思是，物谈不在国际饭店举行。你是说，舞谈换地方了？池先生不愧是明白人，这是为了先生安全考虑。什么地方？去了自然会知道。这个有吗？好，那我再两个。看这个呢？好吧，去唱调吧。不够再说。他们会不会换地方了？遇大事，要心境，最好的心境。是耐心。这里戒备森严，根本找不到下手的地方。任飞长进去了很长时间了，如果找不到动手的地方，他早就出来了。池先生，特使估计已经到了，那就走吧。先等一下，怎么了
听这个。嗯，不好意思，让您久等了哈。是吗？区长，不太对劲儿，我们好像中计了。情报不应该有误啊，是不是再等一等？再等一切都来不及了。刚才进去的是个冒牌货。什么？我失策了，当初该到机场守株待兔。快，拦住任飞长，让他去机场。是。你们要干什么？你们也太有眼无珠了，在上海滩，还没有人敢拦我的路。就没有来，周先生，我不是拦您的路，我想请您喝杯咖啡。我好像不认识你啊。您认不认识我并不重要，重要的是我们认识您。我从不和不认识的人打交道。秋山和夫，您总该知道吧？我们大佐知道您在国际饭店，特意嘱咐我一定要请您喝杯咖啡。以表敬意。好啊，我倒是想和秋山先生好好喝一杯。可惜，秋山大佐今天公务在身，所以今晚您就见不到他了。徐先生，机场到了。嗯，那我先去收拾一下。二十分钟以后必须离开上海。放心吧，十点钟的飞机不会耽搁的。嗯，那就好。今生今世，上海我不会再来第二次了。石先生，你出去吧。
，我是周世能。好，好，我立即通报处长，重重的嘉奖你们。区长，是机场方面的消息吧？苍天有眼呀！苍天有眼呐！万万没想到，功亏一篑呀！带走，对不起。这怪不得你，这是不一般的刺客。何况我们在明，而他们却在暗处。从一开始，我们就处于守势。以现在的形势看来，进攻才是最好的防备。我们一直处于被动。我早就应该想到，在上海有如此心计手段的杀手，就那么几个。只要他人在上海，早晚有一天，他得还上这一笔账。